फिर पटक पटक चितवन ने उपचुनाव करने अवस्थ न आओस् फिर भी उपचुनाव हो यदि विगत को परिणाम दौड़ो रवि लमी छानेजी ने गलती होना ढाटे को वहाँ लतिनिधि सभा में नाई नर्ने कारण के चितवन ने जल्द जिता छोटो समयम वहाँ टेस्टेड भैस वहाँ अब कुछ भर्जिन कैंडिडेट रहें विगत को रिजल्ट दौड़ो चितवन में फेरी उपचुनाव हो स्थिति ना कतिपट उपचुनाव हो चितवन लाठी मुंगी गए पी भीड़ जमा गए पीछे कानून सानून जेस्क हो ती सब अपना निंत्रण में आँच भाँले ठाण् विधि को शासन वहाँ के पालना करूं भाई तेस एक किसिम के धजी उड़ाने भो भीड़ उठा ते कारण आज यहाँ उपचुनाव भैर मतदाता को दोष छे वहाँ के हमी मथि उठाए सुशासन को प्रश्न डेढ़ महीनाम वहाँ को धज्जी उठी जाए अगिलो मंग्स चार गते चितवन रैशाख दस गते चितवन धर फरक होने वाला है चितवन में क्या उपचुनाव भो भाई हमी सब जगजाग नहीं मैं तो के लगे आज का ये तीनटे उपचुनाव व्यर्थ में जनता ने खप्न पड़ेगा बिहोर्न पड़ेगा रवि लमी छानेजी को केस ये अल्लेदी उठे थे पेलदी नहीं थी जो कुछ वहाँ के कानून सम्मत ढंग ने आपूला ठीक ठाक में राख् पर्ने राख् सकू अथवा वहाँ के अनदेखा कर नजरअंदाज कर लाठी मुंगी गए पीछे भीड़ जमा गए पीछे कानून सानून जेस्क हो ती सब अपना निंत्रण में आँच भाँ ठाण् का शासन को विधि को शासन वहाँ के पालना करूं भाई तेस एक किसिम के धजी उड़ाने भो भीड़ उठा लाठी मुंगी गए भीड़ उठा का शासन को धजी उड़ाने भो ते को कारण आज यहाँ उपचुनाव भैर मतदाता को दोष छे यहाँ को नागरिक को कहीं दोष छे उपेन्द्र यादवजी चुनाव में हार्न भो वहाँ लतिनिधि सभा में नाई नर्ने कारण के कर्ने वहाँ आज कुने तस्त संविधान बनाने बेला को जस्तु ठूला दल का ठूला नेता को सहमति में जिस संविधान बनाने पर्थ्य तो अवस्था तो आज होना आज प्रतिनिधि सभा तो आपने निमित बिजनेस में फर्क वहाँ आने पर्ने जस भापन है एट एनी कस्ट आने पर्ने भाई मान्यता नहीं गलत रिगत में हेने होने पर पार्टी का शीर्ष नेता चुनाव बेला बखत पराजित हो हम पार्टी अध्यक्ष चौसठी साल में चुनाव हार्न भग झलनाथ जी छप्पन्न साल में चुनाव हार्न भग रामचंद्र पौड़ जी अस्त चौहत्तर साल में चुनाव हार्न भग हो कृष्ण प्रसाद भट्टराई जो सत्तालीस साल के संविधान बनाने मुख्य नेतृत्व करने व्यक्ति हो प्रधानमंत्री तो बेला को वहाँ अड़चालीस साल में चुनाव हार्न भग हो सुशील कोईरालाजी ने चुनाव हार्न भग हो गणेश मानजी संसद में ना आए पर वहाँ को भूमिका वहाँ को सम्मान घटे थे है उपेन्द्र यादवजी ढोका बड़ आने पर्ने ठा में झाल ढोका फुट यो झाल फुटा जस्केला आने पर्ने आवश्यकता क्यों पे वहाँ आँद में प्रतिनिधि सभा में के हो आकाश खस कि धरती फाट्स कि होने वाला छे वहाँ एवं व्यक्ति हो बड़ी से बड़ी अलग को गठबंधन वहाँ को बार्गेनिंग उप प्रधानमंत्री में होगा तो भाग बड़ी वहाँ प्रधानमंत्री होने पर प्रस्ता तो अवस्था छेन अनावश्यक ढंग ने यह उपचुनाव में होमे राज्य को झंडे तीस करोड़ भाग बड़ी ढुकुटी यहाँ खर्च होते यह तीन टा चुनाव में यी प्रश्न अब मतदान करूर्ने मतदाता उठा पर्च उठी रखे चितवन में यह प्रश्न उठी नहीं रखे अर्क अब अगिलो मंग्स चार गते चितवन रैशाख दस गते चितवन धर फरक होने वाला होंग्स चार गते चितवन एटा आशा एटा विकल्प को रूप में हेरे थी वाला तर तो छोटो समयम मंग्स यो चितवन ने जल्द जिता छोटो समयम वहाँ टेस्टेड भैस वहाँ अब कुछ भर्जिन कैंडिडेट रहें वहाँ वहाँ को भर्जिनिटी समाप्त भैस वहाँ कुछ अब अर्गानिक कैंडिडेट रहें डेढ़ दुई महीना गृहमंत्री भर हमीर था प्रधानमंत्री पच्चीस कुन मंत्री होने भाग गृहमंत्री नहीं रक्षण धेरे 
वहाँ तो अवसर पाने भग रो छोटो एक डेढ़ महीना में वहाँ निर्णय वहाँ के हमी मत उठाए सुशासन को प्रश्न डेढ़ महीनाम वहाँ को धज्जी उठी जाए एमए को बारे में सुशासन को खुरा उठा अरु कतिपय ठूला दल को बारे में सुशासन को खुरा उठा हमी नेक एमए तो जनता ने प्रश्न कर हमीला जे प्रश्न आज आया करीब सत्तरी वर्ष को अंतराल में आया प्रश्न हो हम पार्टी स्थापना को सत्तरी वर्ष भवि लमी छानेजी सत्तरी वर्ष है सात महीना भी पड़ेन ये छोटे समय में हमीर भाग ज्यादा प्रश्न वहाँ वहाँसंग तेरछे तेन वहाँ दिया भ्रष्टाचार विरुद्ध का नारा सुशासन का नारा यी सब बेकार ये सब जनता भ्रम में पारने खुरा रहा मैं भनी हाल वहाँ कुछ भर्जिन कुछ अर्गानिक कैंडिडेट होना अब वहाँ के हो वहाँ वहाँ का व्यक्तिगत जिंदगी के हो सब का मानी देखी नहीं रखा वहाँ का पार्टी में के ऑडियो कांड आईराखेक कसरी वहाँ के सावजनिक खरीद ऐन लपरीत ठेक्का पट्टा में जो निर्णय कर भोलिपल्ट मंत्री पद छोड़ पर्ने अगिलो दिन हतार हतार फाइल कीकृत भे यी प्रश्न ये यथार्थ हो रहा यी खुरा वहाँ को सन्दर्भ में उठी नहीं रह अर्क एट सभ्य समाज में मंत्री गलती कर सो गलतीप्रति माफी हो तो सभ्य समाज में समाज ढाटने खुरा चाह ठूल अपराध हो रवि लमी छानेजी गलती है ढाटे हो सज ढाटे हो राज्य ढाटे हो सींगो मूलुक ढाटे हो का संविधान ये सब खुरा ढाट्न भग कारण वहाँ पांच वर्ष तो ढाटे प्रति को प्राश्चित कर बस्ने मं हो फिर कोशिश करते हुए कस्तु राजनीतिक कर्मी हमी अगड़ी बढ़ाने हो भाई खुरा पक्की ये प्रश्न को बहस होस् भाँचु तबत रितौन का जनता ने क्षेत्र नंबर दुई ने पक्की एटा नया निर्णय कर हमी ने नेक एमए को तरफ बाम प्रसाद नेकपानीजी उम्मीदवार दिया पार्टी अध्यक्ष हो यहाँ को यो ठूल जिला को युवा व्यक्तित्व हो सबसंग सहज ढंग ने घुलमिल कर सकने व्यक्तित्व हो वहाँ को प्रति जनता को आकर्षण पैदा भे मैं देखी रखा छु तो अर्को आज यो उपचुनाव में चितौन में विगत का अनुभव शिक्षा लिद नेक एमए संपूर्ण ढंग ने एब्सुलेटली एकताबद्ध छेक एमए कुछ वहाँ को उम्मीदवार के सन्दर्भ में कुने विवाद छेन थे आज भी छे तेने हिजो को चुनाव में कतिपय ठा में पार्टी भर असंतुष्टि अंतर्विरोध के कारण हमें कई सीट गुमा छो तो आज का ये तीनटे उपचुनाव में तो चितौन में विशेषकर चितौन में हम उम्मीदवार छनौट देखि आजसम को दिन में हमी पार्टी भर कुछ विमती छेन हमी संपूर्ण ढंग ने शिवदि तीरसम एकताबद्ध छब्सुलेटली एकताबद्ध छ इसलिए हिजो पार्टी भर को अंतर्विरोध के कारण विचलित भैया हमारे मतदाता फिर पार्टी को मेन स्ट्रीम में फर्किन भाग मैं सब फर्क आह्वान भी कर अर्क यहाँ नेक माओवादी को उम्मीदवार छेन सजवादी को उम्मीदवार छेन म यहाँ मार्फत माओवादी का सजवादी का संपूर्ण मतदाता मित्र भाँचु आज जस मूलुक संकटग्रस्त अवस्था में अगड़ी बढ़ी रखा तस्त अवस्था में ठूला राजनीतिक दल बाईपास कर 
यो मुलुक को निकास होना सकता है ना तेज़ेले यहाँ हरे विचार करने पर आज ये वाला गठबंधन तो हमारे को छह देखिए क्या चुन के अंदर में तो तो ये वाला बाध्यता ले पनी बनाऊं ना बोला पति पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव ले पनी ये माले समय को गठबंधन तोड़ने बोला तेज़ का मूल्यांकन इतिहास लिखा � रामप्रसाद जिलाई मतदान कर रहा, विजय कर रहा, फिर भी नहीं नेपाल को कम्युनिस्ट आंदोलन लाई, एकता बद्ध कर नहीं संदेश चितवन बड़ा दिनों होने सब बने, मोहारु बड़ा विश्वास लेना चांचू, और ऐसा ही, हम लोग सही अपील सा अब हम लोग पार्टी अध्यक्ष ले, छागते, है ना, छागते चितवन में संबोधन कर तो हम लोग संपूर्ण पार्टी पंक्ति में ले आगे पनी माने कार्य तो ये लो अभियान में मतलब आधा बैठ गया था ना हमी क्रियाशील सों तो हमी आज बैसा को तीन गते समान आऊं दा चितौन में तो हम प्रसाद जी को बिजय में देहयात समान विश्वस्त अस्वस्त उन्हें अवस्था में पूरे गांसों और को सात दिन बिजय को पूर्ण � हम लोग अभियान जारी होने चाहिए। यूँ से आम क्वेश्चन हो चुनाव के वेला आये रखने अब हम लोग तो ही कती जाने हैं उम्मीदवार हैं मुझे। बाईस जन। हम लोग ये माले सहित बाईस जन। ये माले बाइक एक कहीं जाना, एक कहीं जाने हम लोग प्रतिस्पर्धी होने वाले हैं। तेज भीतर कोई आउन वाला है वो ना अजय। मेरा बना य चितों ने उपचुनाव गार्डनी अवस्था ना हो, फिर भी नहीं उपचुनाव होने से यदि पीगत को परिणाम दे रही हो। आधार प्राप्त तो तुम्हारे को संसार माध्यम में आएगा क्या सांसद पत्र मौजूद पत्ती ना गोवा बने जनता तबाय ने प्रस्तावार्थसंबंधासीना विभिन्न चौक-चौक में गवार इमोशनल ब्लैकमेलिंग गवार हाल का और भी अक्षय दिने रूने कॉलेज में गया उन्हें इस तरह का परवीति और लाइफ तो पाने जनता लाजे कौन मिक्स पनाम उस अपने बासे ना और तो तो असफल आमली तो पाने लग देख सों कि ना उन्हें मौत दाता लाइस आते तो थे यो वही यो सब पे चेला आज भी पांच सात दिन को समय है सर तुम्हारे पास नहीं लाया हूँ सर हाँ धन्यवाद तो पहले हमें लाइ सुझाव दिन हो तो सुझाव प्रति हमरे पार्टी ले गंभीरता के साथ ये लाइ ऐने सा हमरे कहाँ कहाँ कमजोरी भाई चुन बनने का तेज कारण चौथो अंग हो चौथो अंग ले देख सा हमें इतना देखा अपने देखा है सा तो तुम्हारे को धेरे सवाल जवाब करना चाह देने, है ना? तेज तो संस्कार पनी हमें विकास करना चाह देने, अनि आजकल हमरो नेपाली समाज में जति छाड़ा बोलियो, तेति ताली पाइंस है बन्ने वड़ा प्रवृत्ति बढ़ दी चा, क्योंकि पात्र अब तेज तो देखें जन मीडिया में, नेकोपा ए माले तेज में प्रतिस्पर्धा कर देना, छाड़ा बोलने के � कि न एमाले जस्तो पार्टी गम्भीर होने पर है इस संग दायित्व आ रहा है यहाँ तो रामप्रसाद जी ने चुनाव जीते पनी अथवा न जीते पनी रामप्रसाद जी का दायित्व आ रहा है जवाब दे इतना सं उत्तर दायित्व सा कि न निवास ठुलो पार्टी को प्रतिनिधियों और उस कदी पे आमने जाने अगले त्यो दायित्व त्यो ज तो छाड़ा सवाल जो आपने हमें प्रतिस्पर्धा कर देनुं तेज में हमें लाई तो हमारे लिए पुनी देहाई नतान वाला बनने नहीं है मेरे अनुरोध सा
अब वहाँ को बारे में बहुत साल पहले भाई का कैसन तो वहाँ का कतिपय विषय हो नेको पाए एमाले ले निरुपण करने को आये ना न्याय पाली का ले तो राज्य का निकाय ले निरुपण करने को आऊँ तेज कारण ले मायले फेरी बनी बने को कि बिगत को रिजल्ट दोहरी बने चितौन में फेरी उपचुना होन्चा त्यो स्थिति ना हो कती पड़े उपचुना होन्चा चितौन आधार तो बने ना एक दो ही तीन का देखा ये जो क्या आधार थे त तो मैं को मुख बाढ़ सुनाऊं मनेरा तेरे तो मैं लिमिया के मुख बाढ़ बाढ़ी चाहिए आधा जीबी तो ही चाहिए नाइट का मतलब क्या होना है इधर नाइट का मतलब क्या होना है पच्चीस दिन पासपोर्ट आए हो है ना आधा जीबी दे जाओ हम लोग नेपाल को संविधान ले कानून ले प्रतिनिधि सभा को सदस्य हो ना जून योग्यता तो क्या तो लगभग सुनिश्चित था। सुनिश्चित तो मुझे जनता बाकी माने नहीं होता। कहीं क्यों ना? बाकी माने किस लगा कर मजामा फिर कुछ अवसर दाव। ये माले सरकार में ज़्यादा नहीं आएगा किन जाने? बाइपास वगैरह तो बाय बन पूरी बन बाय। है ना हमी प्रतिपक्षी दाल होनी प्रतिपक्षी दाल संघ को छलफल जून तागो उन पर तो बाय क हमी प्रतिपक्षी दाल को हिसाब ले संबंधित हनी अधिकार हो हमारा चंग ती अधिकार हो खोजी करने हो तो आइले नेकपा ए माले यो सार का तेरा आंख बन लाऊं देना फुट्टा उजाल नेता ढेर पची उखाव आंख बन लाऊं देना जून सार का आप ही बिस्तार एक कुईया का जार था तेरा किना ढूंगा आने उन पर अब तो बीच में डिटेल मतलब था सही ना तेज़ तो क्या भाई वाने तो आज जगह निकाय वाले छानबीन कर छानबीन कर उसने ठीक है सर छानबीन होने पड़ते हैं ये दिन तेज़ में राज्य दोषी सा सरकार दोषी जा वाने त्यो वेला हम भी दोषी होंगे अने त्यो किन्हें बाको सा तेज़ त्यो कारण हो किन्होंने आमर जो सिक्योरिटी को ख्याल दिया है महत्वपूर्ण ख्याल सं और किस आदित्य क्या सा सा क्या सिद्धि हो क्या लास्ट लास्ट को अंतिम है लास्ट को अंतिम आमने से दूसरी कारण तो और ये परगना आए पची ठाउ को ठाउ बहुत तर गंडा में कार्रवाई करे हो तो और उपाधि अलग से बहुत सारे अलग सामने चंगरतन वजह वहाँ ये जनता लेते हरी बोर्ड मार्गी रखने वाले क्यों भी समय क्यों तेज़ में क्या कमेंट्स हैं अब वहाँ को अपनी पार्टी को मामला होते हो इन्हें वहाँ को पार्टी ले क्या कर सके तो वहाँ ले निर्णय करने का हो हमारे पार्टी ले क्या कर सके हमें ले निर्णय करने का हो हमारे बनाई ये हो कि हमें जो सुखे पनी कानून बंदा माथी चाहिए ना हमें माथी पनी कानून लग सके हमें माथी पनी पुराने दाल लेते बस्ता तारी जैसे समर्थन करते आपने नेता आरोप बने बने तो आरोप सवाल पुराने दाल वहाँ लेते हो पढ़ाई दिन पर्स, अख्तियार ले ताने को सो, अदालत ले दोषी ठहरे को सो, हमी राज्य लाई नियंत्रण में ली दे ना, त्यों ने कहा ए माले ले त्यों बैटल ली दे ना, तो राज्य का अंग और स्वतंत्र सो ना हमी वैसी बन सान मिल गया सो, अख्तियार सो, अदालत सो, अख्तियार अदालत बैठा ह जस्तो आज वहाँ लिखा तो खाली सेंटीमेंट बंद दे रहे हैं जानता है नहीं जस्तो पुराना दाल लेकिन गिरावंदी में रखे रहा और आदत लगती परवाह भी इस गाड़ी रहा नागिरता को विषय में बोली मोला ये जैसे दोषी थोड़ा ऐसे फिर भी ऊपर निर्भर से उन्होंने बोले बनने चाहो वहाँ को य अस्ति को प्रेस में वाले बगैर के वन वजह है ना जैसे न्यायालय पर तो वहाँ विश्वस्त देखने वाले नहीं क्या सा न्यायालय पर तो विश्वस्त ना देखने वाला नहीं हो 
अनि अब न्यायालयले आफ्नो स्वतन्त्र छानबिन गर्छ हामी नेकपा एमा ले स्वतन्त्र न्यायालयको पक्षमा छौ अब न्यायालयले जे हो त्यही छानबिन गरोस् न अन्तिमको लास्ट ए ल वहा के नि छ सिप्रे चौधरी प्रतिमा सेवा मेरो एउटा प्रतिपक्ष खाली असफल भर मैंने कि सैंकिक प्रतिकार करने संसद में कई छेन सड़क में कई छेन नेकपा एमा ने निरीह बने बस नेकमा तो क्या निर्णय होकम एमा कहीं निर्णय होते हैं नेकपा एमा ने ने संसद में अगि मैं मुद्दा तमाम ढंग ने हमें उठाया छूँ तर भोलि आवश्यक पे हम सड़क में आँच तर आज संसद छल हो तैंट कहर निस्कने तैं करने हो हमीर तैंकर को निति पठा हो संसद में बोलि हमें बोले आए तो यहाँ छनबीन भैर कतिपय वहाँ को अब नागरिकता का खुरा अदालतसम पुगे खुरा तैंबड़ आगे होनी संसदम छलफल भर आगे तो खुरा होनी एमाओ सियाल प्रतिपक्ष है एमा सिंह प्रतिपक्ष उपयुक्त मौका में हमी अगि मैं भाई हम सज में कई उशृंखल छाड़ा प्रवृत्ति व्याप्त भर मीडिया में हम तो देख रखे रो एकदम गलत हो तेल समाज सही दिशा तर लाइन अब पार्टीगत हिसाब से हमें कतिपय प्रतिवाद कर कतिपय खुरा व्यक्तिगत हिसाब से आम नागरिक ने प्रतिवाद कर नागरिक को तह में प्रतिवाद करने काम वहाँक हो पार्टीगत हिसाब से प्रतिवाद कर हम कर वहाँ का समर्थक बोले जातीय विद्वेष फैलाने लैंगिक विद्वेष फैलाने अभिव्यक्ति दून तो गलत खुरा हो महिला हिंसाजन्य व्यवहार करने तस्त प्रस्तुति करने खुरा तो नेक एमा का निति सही होते हैं तस्त खुरा को हमी प्रतिवाद कर हिसाब से प्रतिवाद हो राजनीतिक हिसाब से प्रतिवाद हो हम आग्रह कि चितौनवासी तस्त प्रवृत्ति प्रोत्साहन नगर चितौन जो बौद्धिक ठाव में तस्ता उशृंखल तत्व प्रोत्साहित होने भेन ये चितौन को इज्जत को खुरा हो मूलुक को इज्जत को खुरा तो हो तर चितौन जस्ते हमी अठहत्तरों जिला भाई क्यों यहाँ तो तह को बौद्धिक मानस बुद्धिजीवी पढ़े लेखे मानस विवेक पुर्वने मानस बसोवास करने थलो में जनप्रतिनिधि कस्तो हो वहाँ 
त्यो उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो त्यसो भने मतदाताहरूलाई नै हामीले भनेर खेल्छ कि यो उपयुक्त मौका हो विवेक पुर्याउने निर्णय गरिसकेपछि पछि पछुतार हुँदैन आज निर्णय गर्ने तपाईँको हातमा छ यहाँको यहाँको मतदाताको हातमा छ सही निर्णय गर्नुहोस् वैशाख दस गते हुने उपनिर्वाचनकै सिलसिलामा अहिले अब हामी पार्टीको नेतृत्व पनि उपचुनावको सन्दर्भलाई लिएर तिनवटा क्षेत्रहरू चितवन बाह्र तनौँमा हामी घुमिराख्या छौँ त्यहाँको परिस्थिति बुझिराख्या छौँ र त्यही सिलसिलामा हिजोदेखि म यहाँ चितवनमा छु र चितवनका विभिन्न पत्रकार सञ्चारकर्मी साथीहरू बुद्धिजीवीहरू व्यवसायीहरू लगायत सर्वसाधारणहरूसँग पनि भेटघाट गरेर बुझिरा बुझी पनि राखेको छु तर पार्टीको घर दैलो कार्यक्रममा पनि सामेल भइराखेको छु चितवनमा घर दैलो कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने अनुभव पनि लिएको छु तर यी सबै परिस्थितिमा आज हामी तपाईँहरू मार्फत हाम्रा केही धारणाहरू आम चितवनवासीको जानकारीको लागि तपाईँहरू मार्फत सुसूचित होस् भनेर यो कार्यक्रम प्रेस चौतारीले आयोजन गरेको छ चौतारीलाई म धन्यवाद भन्न चाहन्छु पहिलो कुरा अब यो उपनिर्वाचनको तिनवटा सन् सिट सङ्ख्याको विजय अथवा पराजयले नेपालको राजनीतिमा के प्रभाव पर्छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्ने देखिन्छ आज पौष दस गते नेकपा एमाले सहित बनेको समीकरण बदलिएको छ र नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा माओवादी सहितको नयाँ समीकरण सत्ता गठबन्धनमा छ अहिलेको सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभामा सुविधाजनक बहुमत छ एक सय सत्तरी जनाको समर्थन प्राप्त गर्नुभएको हो हामी सहितको समर्थनमा सरकार बन्दा लगभग प्रतिनिधि सभाका सबै सदस्यहरूले समर्थन गर्नुभएको हो दुई सय अठसट्ठी जनाले तर हामीले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि एक सय सत्तरी जनाको समर्थन यो गठबन्धनलाई छ त्यस अर्थमा संसदीय सङ्ख्याको हिसाबले पर्याप्त सुविधाजनक बहुमत अहिलेको गठबन्धनलाई छ यो तिनवटा सिट उहाँहरूलाई थपिँदैन उहाँहरूको निम्ति कुनै परिवर्तन हुने अवस्था देखिँदैन सरकार बन्ने अथवा परिवर्तन हुने त्यो सम्भावना यो तिनवटा सिटले देखाउँदैन किनकि एक सय सत्तरीमा प्लस तिनटै भयो भने पनि बहुमतै हो त्यो अहिले पनि कायम नै छ एक सय सत्तरीमा तिनवटा सिट घट्यो भने पनि उहाँहरूको सरकार अल्पमतमा पर्दैन त्यसैले सत्ताधारी गठबन्धनलाई यो सिट सङ्ख्याको खासै महत्त्व छैन यसले उहाँहरूलाई कुनै उल्लेख्य परिवर्तन उल्लेख्य उपलब्धि हुनेवाला पनि छैन आजको स्थितिमा मुलुक जुन खालको एउटा आर्थिक र सामाजिक राजनीतिक सङ्कटबाट गुजिरहेको छ हामी देखिरहेका छौँ कि आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा पनि राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य धेरै नै तल छ साढे आठ खरब उठ्नुपर्ने राजस्व साढे छ खरब भन्दा उठेको देखिँदैन पुँजीगत खर्च मुख्यतः सरकारको क्षमता कस्तो हो भन्ने कुरा हेर्न पुँजीगत खर्चको अवस्था हेरिन्छ आठ महिना बितिसक्दा पनि तेइस चौबिस प्रतिशत भन्दा बढी पुँजीगत खर्च देखिँदैन जसले गर्दा अब यो आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्म पुग्दा तिस पैँतिस प्रतिशत पुग्ला बढीमा त्यसले सरकारको कार्यक्षमता माथि गम्भीर प्रश्न उठिरहेको छ नेपालको राजनीतिमा पछिल्ला घटनाक्रमहरूमा विदेशी शक्ति राष्ट्रहरूको चासो दिन प्रतिदिन बढ्दैछ भूराजनीतिक दबाबहरू हाम्रो राजनीतिमा बढ्दैछन् नेपालको राजनीतिमा र यो स्थितिमा अहिलेको सत्ता गठबन्धनले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि सन्तुलित राख्न सकिएको छैन कुनै न कुनै दबाबहरू हामीमाथि परिरहेका छ र त्यसलाई 
असंलग्न परराष्ट्र संबंध पंचशील को सिद्धांत लगायत का हमारा जो स्थापित मान्यता हो मता को आधार में यह सरकार ने आपने परराष्ट्र संबंध लंतुलित रखे देखिदन तेल कु हिसाब से शक्ति राष्ट्र को प्रभाव दबाव शक्ति राष्ट्र को द्वंद को एटा द्वंद को खेल मैदान जस्तु नेपाल बढ़ खोजे एमसी बीआरआई रारतीय भारत सरकार ने सन्दर्भ में गई कतिपय निर्णय खास कर हम ट्रेड व्यापार संबंधित तेस में ऊर्जा व्यापार संबंधित पचिला निर्णय नेपाल शक्ति राष्ट्र को दबाव में एक पच्चीस अर्क पड़ देखि रो अवस्था में यह सरकार ने ती शक्ति राष्ट्र हमारा छिमेक मित्र राष्ट्रसंग हित में संवाद करने कुराबट ने अलग राखने तेस को क्षमता यह सरकारसंग देखि आर्थिक अवस्था मैं अगि भनी हाल पंद्रह प्रतिशत ब्याज अस सहकारी को बीस प्रतिशत को ब्याज तो लेकिन व्यवसाय व्यवसाय कर सकते आज बैंक में पैसा नईन दुई खरब भाग बड़ी पैसा बैंक में आज अपनी डिपोजिट तो बैंक में कुछ परियोजना लेकर व्यवसाय जन चर्को ब्याज रेसबड़ उसके कुछ नाफा कमा सकने संभावना देखिदन रो अवस्था में चौतर्फी एट आक्रोश निराशा व्याप्त रो आक्रोश और निराशा कतिपय गलत राजनीतिक विचार बोक मानस गलत दिशा तर मोड़ने संभावना हम देख रखे भीड़ जनमत गलत दिशा तर मोड़ने रहा को उपलब्धि हमी प्राप्त कर संविधान हमी स्थापित लोकतांत्रिक गणतंत्र तो हमी लमो समय को हिंसात्मक द्वंद्व शांति में रूपांतरण करते मूलुक एटा दिगो शांति में अगड़ी बढ़ाने गई प्रयत्न मथि गंभीर धावा बोलि अवस्था देखि तो यो अवस्थ में जनता आश्वस्त करने आम जनसमुदाय में विश्वास सृजना करने विश्व समुदाय में अंतरराष्ट्रीय संबंध में नेपाललाई एटा चिनीने सुनीने राष्ट्र को रूप में स्थापित करने आज डरलाग्द रूप में देखिए आर्थिक संकट बा मूलुक मुक्त करने तो देश में एट व्यावसायिक वातावरण बनाने लगायत का क्रा में यह सरकार पूर्णतः तो असफल भाई संसद तीन महीना में एक्काईस बाईसवटा बैठक भाग प्रतिनिधि सभा को संसद लरकार ने कुछ बिजनेस दिन सकता छे अति महत्वपूर्ण विधेयक संसद में आने पर्ने हो सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संबंधी विधेयक संघीय निजामती ऐन संघीय शिक्षा ऐन संघीय प्रयोग ऐन लगायत का अति आवश्यक विधेयक यो तीन महीना में लियाने कुछ छाटकाट देखिदन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप संबंधी विधेयक लिया तर ते में प्रमुख प्रतिपक्षी दलसंग कुछ छलफल नगरिकन सहमति निर्माण नगरिकन सीधे संसद में लिया ये ज्यादा संवेदनशील क्या हो संक्रमणकालीन न्याय अगड़ी बढ़ाने भाई क्या एकदम संवेदनशील विषय हो तो विषय में मुख्यतः तीन टा राजनीतिक शक्ति नेकी कंग्रेस रओवादी ये तीन टा को बीच में सहमति नभकन संक्रमणकालीन न्याय का विषय अगड़ी बढ़ना सकते हैं तर सरकार ने जबरदस्ती संसद में संक्रमणकालीन न्याय संबंधी विधेयक प्रस्तुत करो विधेयक में हमी गंभीर आपत्ति जनाया तेस में हमारा दुई तीन टा सवाल पैलो का नेपाल शांति प्रक्रिया छिटो टुंग्यान पर्च बाकी काम तो हम अड़ान हो दोसों 
हिजो द्वंद्व को अवस्था में द्वंद्वकालीन अवस्था में भाग गंभीर मानव अधिकार का उल्लंघन का विषय जघन्य अपराध गंभीर अपराध लौजदारी अपराध लफी मिना करना पाइन तो कानूनी कारवाई में जान पर्च न्याय न्यायिक निरूपण में जान पर्च यो सरकार ने ती सब कुछ मफी मिना करने तो ढंग ने लिया जो कुछ विश्वव्यापी मानव अधिकार को घोषणापत्र रनवीय कानून संबंधी हमी अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्रतिकूल रि प्रक्रिया को प्रतिकूल पीड़ित का परिवार ने जो ढंग ने परिपूरण पाने पर्थ्य क्षतिपूर्ति पाने पर्थ्य पुनर्स्थापन होने तो क्या भाई तेस कारण द्वंद्व को संक्रमण कालीन न्याय निरूपण करने नाम में अर्क द्वंद्व उत्पन्न होने ढंग का विधेयक लियाप्रति हम गंभीर आपत्ति ये सब परिस्थिति में संसद चले संवैधानिक अंग में आज अपनी कार्यवाहक भर बस् पर्ने प्रधान न्यायाधीश जो पोस्ट कति वर्षदी वर्षों देखि कार्यवाहक को अवस्था में निमित्त को अवस्था में संवैधानिक अंग सरकार को हस्तक्षेप दिन प्रतिदिन बढ़ी रखे देखि तेज ये सब परिस्थिति में यह उपचुनाव को सन्देश के होने पर्च इसमें सरकार निण कर सकने सरकार खबरदारी कर सकने रहा को असफलता प्रश्न उठा सकने रनमानस में देखी रखे आक्रोश निराशा हतोत्साहितपन लाई गलत दिशा तेरह जान नदिन का निति सही बाटो में जनता को आक्रोश सही बाटोम अगड़ी बढ़ा का निति प्रतिपक्षी दल को स्ट्रेन्थ बढ़् पर्च उसको क्षमता बढ़् पर्च सरकार को क्षमता बढ़े सरकार को संख्या थप या के होने वाला चाहिए जस्तो तस्त नहीं हो तेन आज को दिन में सरकार खबरदारी करने सरकार निगरानी करने रहा यी तमाम कुछ में दबाव बढ़ाने मूलुक एटा निराशा बट मथि उठाने क्रम में प्रतिपक्षी आवाज मुखरित होता प्रतिपक्षी बेन्च नेक एमआलए को बेन्च हो आज को दिन में 